ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நிகாஸ் கிரியேஷன்ஸ் வாங்க இன்றைக்கி ஒரு புது வீடியோ பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது சேனக்கிழங்கு ஃப்ரை இது நம்ம சிக்கன் எல்லாம் சாப்பிடாதவங்களுக்கு இந்த சேனக்கிழங்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் சிக்கன் மாதிரியே நம்ம சாப்பிட்லாம் இப்போ குழந்தைங்களுக்கு கூட சிக்கன் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அவங்களுக்காக நம்ம இதை செஞ்சு கொடுக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் இதைய இதை எப்படி செய்யலாம்னு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு முதல்ல நம்ம சேனக்கிழ வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கொயராக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் நான் இன்றைக்கி அரை கிலோ சேனக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் தோலெல்லாம் சீவி இந்த மாதிரி ஸ்கொயராக ஈவனாக கட் பண்ணி வைங்க ஒரே மாதிரி அந்த மாதிரி சேனக்கிழங்கு கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக கையில் தேங்காய் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க அப்போ கையெல்லாம் அரிக்காது அதே மாதிரி சேனக்கிழங்கு வந்து நம்ம கொதிக்க வைக்கும் போது அந்த சேனக்கிழங்கில் இருக்கிற அரிப்பெல்லாம் போயிடும் நமக்கு சாப்பிடும்போது அரிக்கவெல்லாம் செய்யாது சிலவங்க அப்படி நினச்சிக்குவாங்க அதெல்லாம் கிடையாது இப்போ வருங்க தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் தண்ணி ஊற்றும்போது கவனிச்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக மேலே மிதக்கிற மாதிரி தண்ணி ஊற்றக்கூடாது கொஞ்சம் கம்மியாக தண்ணி ஊற்றி வேக வைங்க ஏன்னா அந்த தண்ணி நம்ம எடுக்க போகிறது கிடையாது அதனால் அந்த சத்தெல்லாம் அந்த தண்ணியோடு போயிடக்கூடாது அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நீங்கள் வேக வைங்க சீக்கிரம் வந்து தே சேனக்கிழங்கு சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதனால் பார்த்துக்கணும் இப்போ நம்ம இந்த சேனக்கிழங்குக்கு தேவையான உப்பு உப்பு கம்மியாக சேர்த்திக்கோங்க பாருங்கள் நான் இன்றைக்கி முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திருக்கேன் கம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்திருக்கேன் ரெண்டையும் போட்டு நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் ரொம்பவே வேக வேண்டாம் ஒரு முக்கால்வாசி நமக்கு வெந்தால் போதும் எனக்கு இது வேகிறதுக்கு வந்து ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் கூட ஆகலை அதுக்கு முன்னாடியே நான் எடுத்தேன் பாருங்கள் இப்போ நல்லா கொதிக்குது நீங்கள் இடையில வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க இது வெந்திருக்கா அப்படின்ட்டு பாருங்கள் எப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு கையை வச்சு நல்லா அழுத்துனா மட்டும்தான் இது கட் ஆகணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி உள்ளேயும் வெந்திருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் பாருங்கள் எனக்கு இப்போ இந்த தண்ணியெல்லாம் சுண்டி ரெடி ஆகிடுச்சு இதெல்லாம் நான் எடுக்க போகிறேன் வெளியில் தண்ணி இல்லாமல் நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் இவ்வளோ உண்டு தான் எனக்கு தண்ணி பேலன்ஸ் இருக்குது இப்போ நான் இது ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்திக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகா தூள் சேர்த்திருக்கேன் சிக்கன் மசாலா ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சிக்கன் மசாலா சேர்த்திருக்கேன் நீங்கள் சிக்கன் மசாலா சேர்த்தாமல் மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் போட்டு பெப்பர் போட்டு நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா சேர்த்திக்கோங்க இப்போ நான் இது கூட அரிசி மாவு சேர்த்திருக்கேன் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு இதை சேர்த்து நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ எனக்கு உப்பு கரெக்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் நான் இப் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு சேர்த்தலை நீங்கள் க சேனக்கிழங்கு வந்து வாயு கேஸ் பிடிக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்திக்கோங்க நாங்கள் ரெகுலராக சாப்பிட்றதுனால எனக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் இல்லை இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா சேர்த்திக்கோங்க பாருங்கள் இது நல்லா நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம் இது லைட்டாக சூடு இருக்கணும் நம்ம இந்த மசாலாலாம் போடும்போது அப்போ தான் இதில் நல்லா பிடிக்கும் கொஞ்சம் வெது வெதுப்பாக இருக்கணும் அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் பேனில் எண்ணெய் சூடு பண்ணி நம்ம இதில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒன்று ஒன்றா போட்டுங்க போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கேப் விட்டு விட்டு போடுங்க அப்போ தான் நல்லா வரும் நீங்கள் இது ரொம்ப வேக வச்சிங்க அப்படின்னா உருளைக்கிழங்கு மாதிரி இது மசிஞ்சிடும் நம்ம இந்த மாதிரி மசாலாலாம் போட்டு பெரட்டும் போது அதை மட்டும் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க முக்காவாசி மட்டும்தான் வேகணும் மீதி வந்து நம்ம இந்த ஃப்ரை பண்ணும்போது வெந்துடும் பாருங்கள் இப்போ இதெல்லாம் போட்டாச்சு நான் இது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்த போகிறேன் இந்த கருவேப்பிலை வந்து நமக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரை கொடுக்கும் எந்த ஃப்ரை பண்ணும்போதும் இதை சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் நல்ல அரோமாவாக இருக்கும் பாருங்கள் இதை நம்ம வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம் சும்மா கலந்து விட்டாலே போதும் ஒன்றுன்னா திருப்பி போடணுங்கிறது கிடையாது உங்களுக்கு அடியிலெல்லாம் பிடிக்காமல் நீட்டாக வரும் பாருங்கள் இப்போ இதெல்லாம் நான் கலந்து விட்டுட்ருக்கேன் உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் பாருங்கள் உன்னோட ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா வந்திருக்கு இது நல்லா வேகட்டும் இந்த பபுள்ஸ் எல்லாம் அடங்கின உடனே நம்ம எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இப்போ எனக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு நான் இது ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்ற போகிறேன் எவ்வளோ ஈஸியாக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நம்ம சாப்பிடும்போது லஞ்சுக்கெல்லாம் வைக்கிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம செஞ்சிடலாம் இதெல்லாம் செஞ்சோம்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து நம்ம சாப்பிட போகும்போது இருக்காது சும்மா ஸ்நாக்ஸ் மாதிரியே சாப்பிட்ருவோம் அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் பாருங்கள் கொஞ்சமாக பெப்பர் தூள் சேர்த்திக்கிறேன் கொஞ்சமாக பெப்பர் சேர்த்து நம்ம சாப்பிட்டுடலாம் நாங்கள் கலர் எவ